हेलो फ्रेंड एंड अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय चैनल ये एम जी टी सिक्स डबल वन फाइनल टर्म के सॉल्व सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को पहला क्वेश्चन है व्हाट इज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज एन अदर इम्पॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट होता है विच इज सब ऑर्डिनेट टू मेमोरेंडम और एसोसिएट यानी मतलब ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है ठीक है कंपनी का आर्टिकल हमेशा जो है आर्टिकल या मेमोरेंडम जो है वो कंपनी के होता है और सब ऑर्डिनेट करता है कि इसको मेमोरेंडम एसोसिएट इट कंसिडर विद इंटरनल कंट्रोल एंड कोड ऑफ कोड ऑफ कंट्रोल इंटरनल कंडक्ट एंड कंट्रोल ऑफ द कंपनी एंड जितने भी इंटरनल मामला होते हैं उन सबको ये आर्टिकल ही डील करता है अब राइट अबाउट द पर्पस ऑफ ट्रस्ट ट्रस्ट क्या है ट्रस्ट मे बी क्रिएटेड बाय ए लॉफुल पर्पस इफ अनलॉफुल ट्रस्ट वुड बी वॉइड यानी मतलब कानूनी तौर पे बनाया जाता है ट्रस्ट द पर्पस ऑफ ट्रस्ट इज लॉफुल अनलेस इट फॉरबिटन बाय लॉ जो मतलब कानून में किसी चीज़ के लिए मना किया गया है वो उसके लिए ट्रस्ट नहीं बना सकते इज is of such a nature that if permit it would defame the provision of any law agar usko yani ke matlab trust agar usko allow kar diya jaye theek hai to kisi law ki dusre law ki violation ya provision jo hai wo khatam ho sakti hai it is fraudulent fraudulent now it involves an implied इंजर्ड टू द पर्सन प्रॉपर्टी और एनी अदर थिंग यानी कि मतलब या तो किसी पर्सन को नुकसान पहुँचा दे या प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचा दे उसकी और फिर द कोड रिकार्ड एज इमोरल और अपोजिट टू द पब्लिक पॉलिसी यानी कि मतलब कोई एक चीज़ जो मतलब कोर्ट ने बता दिया कि ये इमोरल है यानी कि गैर अखलाकी है या फिर पब्लिक पॉलिसी कोई बनी हुई है उसके खिलाफ है अब एक कोजाई नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है तो उस क्या क्या हो सकते हैं डिविडेंड वारंट होते हैं शेयर वारंट्स होते हैं बेर डिपेंचर्स हो सकते हैं और गवर्नमेंट प्रोमिजरी नोट भी हो सकता है राइट एसेंशियल ऑफ इंडोसमेंट दीज आर द आउटलाइन बिलो इंडोसमेंट मस्ट बी होल्डर इंस्ट्रूमेंट साइन बाय द इंडोसर इंटेंडेड टू नेगोशियबल यानी कि जो इंडोसर है उसके साइन होने चाहिए इसके अंदर और राइट लाइबिलिटी ऑफ ड्रॉर और ड्रॉई ऑफ अ चेक तो इसको कौन डिफाइन कौन देखता है सेक्शन तीस है क्या ड्रॉयर ऑफ अ बिल और चेक इज बाउंड टू कंपनसेट द होल्डर इन केस ऑफ डिसऑनेस्टी बाय द ड्रॉर और एक्सेप्टर प्रोवाइड ड्यू नोटिस ऑफ डिसऑनेस्टी हैज बीन गिवन टू गिवन और रिसीव बाय द ड्रॉर बिफोर एक्सेप्टिंग ऑफ बिल ड्रॉर लाइबिलिटी इज प्राइमरी आफ्टर एक्सेप्टिंग दिस लाइबिलिटी बिकम सेकेंडरी टू एक्सेप्टेंस लाइबिलिटी यानी कि मतलब क्या कि ड्रॉर की लाइबिलिटी होती है बाउंड होता है कंपनसेट को करने को इन केस ऑफ डिसऑनेस्टी ऑफ ड्रॉई और एक्सेप्ट करता है कि इसके ड्यू नोटिस ऑफ डिसऑनेस्टी हैज बीन गिवन और रिसीव बाय द ड्रॉर बिफोर एक्सेप्टिंग ऑफ बिल द ड्रॉ लाइबिलिटी इज प्राइमरी होती है ठीक है आफ्टर द एक्सेप्टिंग बिकम सेकेंडरी लाइबिलिटी हो जाती है अब लाइबिलिटी ऑफ ड्रॉ ऑन चेक द ड्रॉ ऑफ अ चेक हैज सफिशेंट फंड ऑफ ड्रॉ इन देंड ऑफ प्रॉपर्टी एक्सेप्ट to the payment such as check made by the uh, must paid the check when due required to do yani ki matlab pehli baat hai uske jo check agar jis insaan liye main kisi ko check de raha hu to mere paas sufficient fund hona chahiye mere account mein ye na ho ki mera check bounce ho jaye theek hai aur phir iske like its default of such payment must be considered by laws damage cause of such default yani ki matlab नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए और अगर हो तो फिर जाहिर सी बात है लॉस है उसका डैमेज है नुकसान है अब राइट्स ऑफ वर्कर राइट्स ऑफ वर्कर के क्या है टू परफॉर्म जॉब ड्यूटी फॉर विच ही आए ठीक है टू रिसीव एन एग्रीड वेजेस 
वेजेस जो हैं वो जाहिर सी उसको मिलनी चाहिए टू अवेल बेनिफिट्स कोई भी अगर बेनिफिट्स हैं तो उसको कर सके और राइट टू फॉर्म अ ट्रेड यूनियन टू बी द मेंबर ऑफ ट्रेड यूनियन ये भी हो सकता है कि भाई ट्रेड यूनियन बना सके और टू बी कलेक्टिव बारगेनिंग एजेंट भी हो सकता है अब ड्यूटीज ऑफ वर्कर क्या है वाट इज़ द ड्यूटीज ऑफ वर्कर परफॉर्म ड्यूटी एज पर द एग्रीमेंट जितनी भी एग्रीमेंट्स है उस पर हो टू मेंटेन डिसिप्लिन डिसिप्लिन हो टू एक्सटेंड कॉरपोरेशन टू द एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर टू एक्सटेंड दॉरपोरेशन टू द एम्प्लॉयर मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो हेल्प करेगी आपके एग्जामिनेशन प्रिपेशन में थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अल्लाह